വെൽക്കം ടു പ്രീത്തി ഹോം ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അരിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടി പൊടിച്ച പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ പുട്ടുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടിയല്ല അരിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടി പൊടിച്ച പൊടി കൊണ്ടാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പുട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ രാത്രി വരെയും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാറുണ്ട് ഈ പുട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുട്ടിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഉപ്പ് രണ്ടര കപ്പ് പൊടിക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് പുട്ട് പൊടി എല്ലാവരും നനച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ച വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് അതായത് സാധാരണ നമ്മളൊരു പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പുട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടിന് പൊടി വാട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനയ്ക്കാറ് ഇത് വാട്ടിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വെച്ചാലും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിൽ വെള്ളം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച വെള്ളം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളം തിളച്ചു അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ രസം കൂടി നിൽക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ പൊടി ഇടുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണ് വെള്ളം തിളച്ചു നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടി ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം കാരണം ഇനി കൂടി പോകണ്ട പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഇത്തിരി കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി പൊടി ഇടുന്നു ഈ പൊടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ തീ ഒന്ന് സ്ലിമ്മിൽ വെച്ചേക്കണം പൊടി ഇട്ടു ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം അതിന് വേണ്ടി എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുട്ട് പൊടി അതേ പാകമായി അപ്പം നമ്മളെടുത്ത വെള്ളം കറക്റ്റായിരുന്നു പൊടിയൊക്കെ നന്നായി നനഞ്ഞ് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് തീ കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കണം തീ കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്ത പുട്ടുപൊടിയാണിത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വാട്ടിയതുകൊണ്ടും പിന്നെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുമാണ് കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കട്ട ഇത്രയും കട്ടയിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊരു മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ കാണിക്കാം അത്ര നമുക്ക് തോന്നും ഇത്രയും ജോലി ഉണ്ടോന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത്ര വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളതൊന്ന് വഴിയെടുത്തു അപ്പം ഇനി മിക്സിയിലിട്ട് പിന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് അടിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മാത്രം മതി കണ്ടല്ലോ കട്ട എല്ലാം പോയി നല്ല പുട്ടിൻ്റെ അതേ പാകത്തിലുള്ള പൊടിയാണ് ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാട്ടിയത് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത്ര മാത്രമേ മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് കറക്കിയാൽ ഈ പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ടയായി പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുക അത്രയും മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റ തിരിക്കൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ ഒരു ഇത്തിരി കട്ട പോലും ഇല്ല തൊടുമ്പോൾ തന്
എൻ്റെ പുട്ടുപാത്രം പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പുട്ടുപാത്രം വാങ്ങിച്ചത് കാരണം ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പുട്ടാവും വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പുട്ടുപൊടി ഇടാൻ പോകുന്നു പുട്ടുപൊടി ഇടുന്നതിക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കണം ചില്ലിട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് പുട്ട് കണയിൽ അതിൻ്റെ ചില്ലിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പുട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുന്ന തേങ്ങയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി എന്നിട്ടൊരു ഇത്തിരിയും കൂടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അവസാനം വേണമെങ്കിലും തേങ്ങ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് അടുത്ത കണയും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു പുട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വേണമെങ്കിൽ ഇതേ സോഫ്റ്റോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടോന്ന് അത്രയും സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ ജോലി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടിയിട്ട് ഇളക്കുന്നു ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുന്നു ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പുട്ട് റെഡിയായി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പാചകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാൻ ബായ്